para akong model ng biro ka. So, rose deck, kulay yellow lahat. Nung nakikita nyo, kita ko yung sarili ko sa taas. Welcome back to my YouTube channel. So, nandito pala ako ngayon sa Beijing, China. So, uh, ako lang mag-isa. Yes, nag-travel. So, pero, malalaman niyo siguro next few days if ako nga lang ba talaga mag-isa. So, ayun, share ko lang na 90% ng passengers kahapon is Chinese. So, parang apat na grupo lang yung nakita ko na Filipino kami. Uh, meron akong draft itinerary here. Nandito ako ngayon sa room ko sa Beijing. So, meron akong draft itinerary. Hindi ko alam kung masusunod siya. Yun. Kasi, first time ko nga mag-solo travel. Siguro, ngayon mawiway ko yung pros and cons. If ano yung pros kapag solo travel. Ano yung cons. Yun nga pala, no time difference here sa Philippines or Manila to China. Then also, yung temperature dito, medyo... Uh, malamig talaga kasi neg mabot na negative 5 kahapon pero ngayon chine ko negative 2 which is really malamig pa rin talaga dito 9 days iikutin yung China so hindi ko alam kung um, enough yun pero feel ko hindi siya enough kasi sobrang laki ng China para maikot mo yun pag uh, first time mo lumabas ng bansa parang hindi mo naman iisipin na pumunta ng China para di yung mas prefer ng ibang mag Hong Kong, mag Singapore, pero ito, may nito ako sa China. So, this is my uh, 14th foreign country na naikot ko dito sa Asia. So, napakasaya. Um, nasa bucket list ko siya talaga kasi di ba parang sobrang akosom natin sa Chinese tradition. Parang um, kumakain tayo ng mga Chinese food. Tapos, papanood natin sa mong, mga TV or sine yung mga movie ni Jackie Chan na sinut dito sa China. So, especially may Mulan pa na lumabas sa Disney. So, alam ko majority of that movie ay sinut dito sa China. Actually, natatakot ako <laughs> lumabas. At the same time, excited. Kasi yun nga, kahit may draft itinerary ako, hindi ko alam kung masusunod ko yun. At kung ano yung kakahinatnan, kung makakawi pa ba ako mamaya. Siguro na makakawi ako kasi uh, malapit ako sa train station talaga kasi paglabas mo ng hotel namin is nandiyan na yung train station. Uh, things na dapat nyo malaman sa, na checklist pagpunta dito sa China. So, number one is uh, agency. So, sa Makati kasi merong agency doon na ilalagay ko dito yung lugar ko saan na pwede kang mag-apply ng visa pero pwede din naman sa direkta na sa um, Chinese Embassy tulad ng ginawa ako. So, yun nga napakaraming tao. Siyempre, China. Uh, may mga pila para sa mga, mga foreign at sa mga tunay na uh, taga-China. U1, nagpapalit ako ng U1 sa bank. So, uh, thank you sa kapatid ko na siya yung nagpapalit, siya yung nag-asikaso nung pagpapalit ng currency from peso to yuan. So, maganda na mabababa yung denomination ng money mo para yun, pag nagbayad ka, di ba, para madali. So, yun nga, tulad ka gabi, nag-taxi ako. So, hindi naman lahat ng taxi tumatanggap ng Alipay o Union Pay kasi, or WeChat Pay. Parang, uh, mas maganda na meron ka ng money ng hawak, cash on hand. Halos lahat ng web ng mga applications na ginagamit natin sa Pilipinas ay nakablock dito sa China. So, I mean, uh, ang nabasa ko sa Pinterest, wow, oh, nagbabasa, na iso nun is parang itangkiliki ng mga Chinese people yung sarili nilang app. So, meron sila Weibo, 
na parang katumbas ng maps. So, may, wala silang Google, wala silang Instagram, wala silang Facebook na may WeChat sila. So, lahat ng mga applications natin sa Pilipinas na meron tayo is meron sila katumbas na sa kanila lang. So, di ba nakakatawa? Parang sinusupport talaga nila yung local nila. So, yun. Wala nga tayong mga application. Pero, syempre, as a tourist, mas okay at mas gamay ko na gamitin yung mga apps na nakasanayan ko dati. So, Nagrent ako ng portable pocket wifi sa Travel Recommends. Yan. Na hindi na ako mag-authenticate ng VPN here at China. So unlimited siya. Pero kapag na-reach ko na yung parang data cap doon, hindi ko alam kung bakit unlimited tapos may data cap, is magbab... Hindi na magbabagal pero makaka-browse pa rin ako sa regular browsing. Yung kung electric plug naman, ayun, kung makikita niyo na parang bilog yung dulo. So, kunin ko yung sample plug dito sa VPN ko. Ayan. So, yun. Sana um, maka-enjoy ko tong solo travel. So, pakita ko sa inyo yung room. So, yun nga. Kapag nag-travel ako, hindi ko naman ginagastos na masyado yung, yung room. para more on food ako at travel talaga napupuntahan. So, dito yung mga travel essentials ko. Yung packet wifi na nalagyan. So, as, as madalas mag-travel, bumili na rin ako nito ng universal charger or plug para sa iba-ibang masapupatan ko. So, yun, nagpapanggap ako na rin. Mayroon akong laptop dyan. Dyan yung draft itinerary, cameras, phones, passport. So, sa bandang dito, ito yung mga furnitures. Yun yung madumi yung dami. Tapos, nandun yung parang merong libring tea. So, nandito yung gamit ko. So, rin napakakalat. Ang dami ko na lang plastic kasi para makompress yung mga things ko na nandito. So, bumili rin ako ng portable vacuum para mapaliit yung mga jacket ko. So, yan. Ito yung things. So, bathroom. So, yun. Nandito, nandito ako may sa bathroom. So, medyo gutom na rin ako. Nakita, nakita ko ng maklo na fast food sa tapat naman. So, siguro kakain muna ako ng lunch para tuloy-tuloy tayo mga So, see you, Mama, yeah. Isang ganda, akala ko fake. Totoo pala siya. Matalim. Oh, ganda. Dami ko ang halaman dun. Hello guys, update lang. So ayun, katatapos ko lang kumain ng McDo. So medyo masarap naman yung nakain ko. Peking duck siya, may fries, tsaka may hot milk tea. So uso pala dito yung mga ganon, yung mga hot milk tea compare sa soft drinks. So update, negative 3 ngayon. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung usok pero kada salita ko talaga umusok yung bibig ko. So, from Dongsi Station nag-subway ako pupunta dito sa Makwanyin kasi pupuntahan ko yung Red Brick Art Museum. So, nakikita niyo sa likod ko. Ganda. So, this is the Beijing SciTech Outlet where in ang dami ko na nakikita ng brands na halos lahat sila tax free. So, may nakita ko Liges, Coach, at kung ano nung brand pa na yun na napaka mahal or pang alta, <laughs> pang mahali ka. Sikapin ko na control yung sarili ko, yung gastos kasi ako palang mag-isa ngayon. Ayun, mag-ikot-ikot muna ako. Ang ganda dito, para siyang alabang town center na nasa labas. So, nakikita nyo, may mga playground dyan. Tapos, may mga store. Lakas makayaman, no? <laughs> so, yan, may mga, uh, mga store dyan na tingin ko is sulit naman talaga. Pero, hindi, hindi pwede. Kasi, sobrang bigat na ng baggage ko. Date ko kayo mamaya. Tapos, yun pala, ah... Uh, Humabol. Meron na, humingi ako ng water dun kanina sa McDo. Tapos, alam nyo ba kung ano yung binigay nila dun sa, pakita ko sa inyo. Ito, lagay nila sa tumbler ko. Is, um, uh, hot water. So, tingin ko, nagulat ako nung una kasi kung kung tubig yung nilagay nila, akala nila ata magkakapi ako. Pero, 
na appreciate ko yung benefits kasi habang niglalakad ako niyo ninom ako ninom ko yung hot water parang somehow na papalagay yung sarili ko sa sobrang lamig dito so niinom ko na lang din para huh lamig talaga <laughs> Ay, lamig. So, yun, ininom ko na lang din para ano, para hindi naman masayang. So, update ko kayo kapag nakarating na ako sa Red Brick Art Museum. Hello guys, so ayun, nandito na ako sa Red Brick Art Museum after walking ng halos 1 hour din kasi 1 kilometer. Pero yun, na-enjoy ko naman yung mga nilakad ko. So nandito ako ngayon sa Red Brick Art Museum. Yung ticket cost 150 RMB or almost nasa 1,000 pesos na din. So I got my ticket here. And then, kung makikita nyo sa likod ko, may mga puro Red Brick talaga siya. So, yun, UP is shaking. Yan. So, nandito yung mga archive ni Sarah Lucas. Yung mga birds dito. So, yun ka mag-enjoy ako sa art gallery na to. So, pasok muna ako sa loob at share ko sa inyo kung ano makikita ko. Para akong model ng biroka. So, roste, kulay elo lahat. Kung nakikita nyo, ayun, kita ko yung sarili ko sa taas. Ito lugar pala na to, nakita ko sa vlog ni David Giso. So, gayahin ko yung mga ginagawa ng mga tao dito. Guys, nakikita nyo ba yung sarili ko? <laughs> May salamin sa taas, nare-record ko lang. <laughs> Try ko i-zoom na. May kita nyo ako. Ayan, ako lang ako dito ngayon. Yay! Yes, you did it. Arating tayo dito. Guys, kung nakikita nyo, may snow na. So, first time ko maka-experience ng snow. Parang halos lahat naman is naikot ko na. So, ang galing lang kasi parang na-preserve nila tong place kahit parang sobra luma niya na. Uh, contemporary artist na si Sarah Luca. Siya pala yung parang nagsisilbing founder dito. Napakalamig sobra. May mga snow na sa paligid. Kung kita nyo, may white na sa likod ko. Hindi ko na muna nakikita nyo habang nagsisilta ako. May kusok na. Mahirap pala mag-isa dito kasi parang dapat maghahanap ka ng friend mo na magpa-picture sa'yo. Pero yun, good thing na sa na nag-solo tulad ko is may mga stranger ako na nakilala na ano, pinipicturan ko yung group nila tapos in-exchange, pinipicturan nila ako solo, diba? So, give and take tayo. So, ayun, ikot-ikot pa ako. Pero alam ko halos lahat ng interior rooms sa loob is naikot ko na. At yung mga rooms pala dito, 12 sila in total. Tapos, so, Pansin nyo, natas baba ako, wala kasing tripod ba, although yung tripod sa loob. So, baka makadamage or, I don't know, something. So, yun. Daming snow. Snow sa paligid. So, kaya't pa ako dito. Hindi ko alam kung ano meron sa taas. Tingin ko, alis na rin ako after. Tapos marami pa akong agenda.
Hello guys, so ayun, nandito na ako sa, nandito sa Wangju the Origin Rose Duck Restaurant sa Shanmin Station noong 1864. So itong restaurant na to, uh, napanood ko to kay Jessica Soho nung pumunta siya dito sa Beijing. So ito daw yung premium rose duck na makikita dito sa buong Beijing. So napuntahan siya ng mga, ng mga famous uh, personalities like ni Yasser Arafat at ni George Bush. Tapos, um, ayun, yung umorder ako ng half chicken at saka half chicken <laughs> ng half second duck. So, meron na certificate na binigay. Nakatunayan na ito yung ito yung um, pang ilang chicken na chicken na <laughs> chicken. Pang ilang duck na binigay. Half duck. Okay. So yun, kung nakikita nyo, um, sineserve siya sa harap namin yung half duck. So yung isang buong duck daw ay makagawa ng 92 to 100 pieces. Para yung original um, Kongju de restaurant, meron siyang pitong branches dito sa Beijing. Pero yun, so kumida ko, talagang pinuntahan ko tong original. So, uh, additional details, may yung mga fruit trees daw na ginagamit nila sa pagluluto is pang patdagdag ng lasa. At pili din yung mga, um, at pili din yung mga fruit trees na yun such as apple at dates. So, ayan, naamoy ko mula dito sa kinaupuan ko yung, yung bango ng baking dog. So, ito yung um, sample skin sugar. Okay, so to you sample a skin. Ah, pwede kita sa 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 dito sa sugar at sa sauce. So, eto yung half na in order ko. So, ano pa na? Ramdam ko yung cholesterol guys, pero sobra sarap na. So yung yung binigay para sa akin na part. Ito daw yung pinakamasarap na part ng duck. So ayan, free siya aside pa dun sa order ko. Dapat guys itry na ito talaga kasi ito yung parang diba, diba kapag sinabing peking duck, pag may puta kayo ng China, ito talaga yung trademark nila. So parang ito yung food na nagre-represent talaga sa city na ito. So na-excite ako kasi medyo butong na rin ako. Halos ilang oras yung nilakad ko, pitong pulis yung tinanungan ko. Magkakaiba sila na sinasabi <laughs> saan to. Pero yun, awa ng Diyos, may pulis na pumunta at sumama sa akin dito. Ito tinuro niya dito, napakabait niya. Sinabi pa pa niya na, ano, na mag-ingat daw ako, mag-isa sa mga adi kasi medyo delikado daw dito. So yun, balik sa taking na. And hinihiwa pa rin siya. Just a half order. Half order, right? Yum. Okay, thank you. Kishi. So, ito yung mga uh, ilang part na binigay sa akin. Tingin ko kapag nagbibideo ka, gusto nila yun. <laughs> Kasi binigyan nila ako ng special part na yun na hindi nang binibigay sa ibang visitors. So, ito yung premium rose na half duck nila. No, may kasamang mga side dish na sugar, garlic, cucumber. Hindi ko alam po ano yung vegetable na yun at saka hoisin sauce. Bagay siya dito kasama nung uh, parang wrapper na perfect kapag sinama mo kainin yung peking duck. Tapos ito yung juice na in order ko. So yun, sana ma-enjoy ko. So nakakatuwa talaga kasi na <sighs> sobrang pagod talaga. Tingin ko worth it naman itong pinunta ko. So, ayan. Kain muna ako. for eating the, the roast stuff. 
So, nilagay nila dun sa plate yung parang wrapper. Then, naglagay sila ng isa. Sinausaw nila dun sa hoisin sauce. Then, in-spread dun sa plate. Then, naglagay pa ng isa. Tingin ko dalawang baking box slice. Perfect lagay dun. So, naglagay siya ng skin. Napaka-generous nila dito. So, tingin ko naman work every penny. Yeah, ang dami nila nilagay. Pero, tingin ko dapat gano'n naman talaga. So, yan. Kapanoorin ko na lang kung hindi ako nakakonsentrate. Paano gawin? Baka makalimutan. So, ayan. Nilalagay nila yung mga ilang vegetables doon sa place. Then, nirap nila. Tama ang pag-wrap. So, tinang-tipin mo ang kuya para ganyan daw proper na pag ni kuya. So, try ko na siya ngayon. Sobrang sarap niya, guys. Just in. Perfect na apat yung nilagay niya. Kasi yung isa parang bitin sa iyo, rapper. Mayroon ka yung kaplastik ang nito lang ako. Soy hoy sinso. I'm not sure kung magkano ito. Pero hindi ko na iniisip eh. Kasi minuntahan ko talaga itong spot na ito para dito kain. Ngayon. Sarap. I recommend. So guys, ayun, natapos ko na kainin yung half-packing duck doon kanila. So kung nakikita nyo sa lipod ko, yun yung nakasulat na National Intangible Cultural Heritage and Real Duck Technologies of Juan Jude. So kung nakikita nyo doon sa bandang um, lugar na yun, is parang yung rose nila yung duck. So, ayon sa nabalas ako is mayroong mga kahoy na niya ginagamit lang or wood mo ginagamit ng apple na nakakapagpadagdag sa flavor nung duck. Chicken ako ng chicken kanina duck pala yun. So, ayun. Kung makikita nyo dito sa ano ko, ito yung mga famous personality. So, hindi ko sila kilala lahat. So, yan. Nasa... Michelin plate ko, meaning parang um, isa to sa mga para tinitreasure ng Chinese cuisine in terms of cooking by King Dao. Medyo mahal yung binayaran ko yes, pero worth it naman siya para sa akin. Sulit siya para sa akin. Kahit pa. So mas maganda sa buong may kasama kayo kasi medyo busog na ako at hindi naman ako nakas kumain. <laughs> Ayun. 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 So guys, nandito ako ngayon sa labas ng Xianmin Empire Avenue. So nakikita nyo ang dami mga stores dito sa paligid ko. So nightlife. Hindi pala nightlife. Parang mga night shop siya na sobrang ganda. Sobrang ganda kasi ang daming murang mga magbibili. Baka dito na rin ako bumili ng mga souvenir. So parang sa bandang harapin niya, meron, mga, meron parang art na makikita nyo sa Binondo. So sobrang struggle kapag nang solo travel talaga. Pero yun, nasaya din kasi parang hawak mo talaga yung oras mo. Tapos parang every small detail, talagang natitake mo ko. Sample rin mo hawak. Sample rin mo hawak. Sample rin mo hawak. Yung paglalagay ng notes sa, sa phone ko na ito yung nag-gasta ko for this, for this um, restaurant or yung time ng pagdating ko. Sobrang di na detail ko siya. So, di ko kasi siya nagagawa kapag marami kasi parang pag marami kang malis para sasabihin mo na ikaw yung navigator, gano'n. So, yung setting para na na-realize mo na all by yourself is nagagawa mo yung mga ganitong bagay. So, yeah, ang dami sinasabi. At yung train pala hanggang 11 lang. Tapos parang ancient Chinese talaga. Yung mga details ng building. Ganda ng mga architecture. Nakapreciate talaga ang architecture ngayon. Woo! 
Morning guys, it's late today, so nandito ako ngayon sa UNESCO Heritage Shine sa beach. Ang ganda dito kasi uh, makikita mo yung mga sites na sobrang important sa Chinese architecture. So makikita mo yung mga sumay nandito ako sa Southeastern Park ng Beijing. This is the Temple of Seven. Okay. 